Итак, продолжаем проходить миссии пользователей. Вот эта миссия получила оценку в 5 звезд, я случайно это успел заметить. Давайте попробуем пройти всю эту сюжетную линию, которую нам представляет автор. Потому что 5 звезд такие оценки просто так люди не ставят. Для этого нужно автору хорошо потрудиться. И раз такая оценка есть, значит, действительно, автор потрудился. Ему это удалось. Вот, смотрите. 8 игр и оценка 5 звезд. Значит, Аршак 2001... Господи. Просто веду Аршак, думаю, таких больше нет. Так, значит... Что делать-то надо? А, поиск. Мы как менять язык? Вот. Вот оно все. Три звезды, четыре, три с половиной. Одиннадцать? Офигеть. Четырнадцать? Офигеть. Хо-хо! Нам при этом обеспечена интересная сегодня игра. Проходим целую сюжетную линейку. Впервые за историю прохождения миссии пользователей. Ха -ха! Нет, не впервые на самом деле, но такую большую впервые. Комиксы! Это... Хватать. Это значит, после окончания событий Фэмус 2 такая трагедия, Коул умирает, и Зик его увозит далеко. Но мы же знаем, что будет, Коула живет, и, конечно, вся драма не к черту. Ну ладно. Прощай, брат, мне будет не хватать тебя. Зик, Зик. Айс. Ах, ты встал уже. Че, она даже не объясняет, как Коул выжил? А зачем я жив? Что, 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 что это было сейчас? А зачем я жив? Как это забыть? Зачем? Все одарил молнии, ты ожил, но нас забрала все твои силы. Что? Как? Зик, ну я чувствую свои силы. Тогда попробуй выстрелить. Ну что я говорил? Да, я не могу стрелять. Где разрядник? У тебя на спине. На твоей могиле, если хочешь, бери. Нет, он на моей спине. Но у нас есть воображение, поэтому да. Теперь нужно забрать его на могилу Коула. Все, Зик, но я не могу им пользоваться. Что? я это еще даже не дошел туда. А ты как думал, он работает только на руках у проводника? И еще Кол, пока тебя не было, я сходил в точку, когда вернулся все твои силы. Призник какой-то херни, на которой ты прикрепил на гибидр... Что? 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 Не, вы серьезно? Я записал твои способности на флешку, прикрепи ее к своей херне, и типа она вернет себе свой... Как можно записать свои способности на флешку, ребята, в мой мозг? Я думал, что-то крутое, но это дикий трэш. И я еще даже не добрался до кладбища. Идите к кой херни, который был создан ингибитор сферы. Господи, я, я даже до кладбища не дошел, а он уже меня посылает в другое место. Охренеть можно. Да. Чем же восьмая часть пять звезд заслужила, не пойму. Ну, собственно, это очень интересно так бежать, я понимаю. Но это где-то в центре города было. Это еще хуже, да? Ладно. Я не могу даже антиграф использовать, и разрядник теперь... Я все еще не могу, господи, мне нужно кладбище все-таки бежать. Или я сломал нахрен алгоритм. Странно, почему, интересно. Ага, в общем, мне нужно вот, да, к колоколу. Кто их херни это называется? Да. 
Да, автор явно не заморачивался с тем, что это как называется. Я активировал флешку. И вернул свои силы обратно. Потом упал в обморок. Все, конец я. Оценку ставить не буду. Да, спасибо хоть за это. Я ждал такого поворота событий. Идите к Зику. У меня есть все способности. Нет, если вот... Скажите, вот хоть один человек может записать сверхспособности на флешку. Охренеть, конечно. Это можно использовать у меня потом в дальнейшем для каких-нибудь там сюжетных поворотов. А, да, точно. Резиновый старт, кластерная граната, поток молний. Но пока так, потом сориентируемся. Так, Зик у нас рядом. Угу. Кол, ты уже пришел, а что так долго? Да уже действительно ночь наступила, что-то задержался. Упал в обморок. А, точно. Сегодня Ларош будет произносить речь. Это, короче, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся гипс. Ха-ха! Ларош будет произносить речи. А чё так? Он теперь новый мэр вместо Бертрана. За какие заслуги? Он вообще сдох там. Или это в злодейской версии было? Не, на Ларош же погиб, точно. На лодках они плыли к другому городу, чтобы подрядить ингибитор. И там лодку с Ларошем потопило. Он умер. Ну как идем? Ну как, ногами, я так полагаю. Да. А, там должна быть запятая. Идите на речь Лароша. То есть, идите на речь. А что я взял сейчас такой? Жесть. Вот ведь я взял маркер. Взять маркер, идти на речь. Почему нет? Так. Если вы считаете, что моя критика не обоснована, то, пожалуйста, <смех> лучше прекращайте просмотр, потому что дальше я так чувствую, будет только хуже. Так, вот еще один маркер. Значит, он жив. Он каким-то способом выжил, но никому не говорит как. Ага, значит, автор в курсе, что Ларош погиб. Жители Неваре, я хочу обратить к вам обратит к вам речь, чтобы поблагодарить одного проводника Кола Маграта, который спас нас всех, пожертвовав собой. Я хочу исполнить ваше желание пожать ему руку, ополчение убить их. Чего? Давайте еще раз. Я хочу обратит к вам речь, чтобы поблагодарить одного проводника Кола Маграта, который спас нас всех, пожертвовав собой. И я хочу исполнить ваше желание пожать ему руку, ополчение убить их. Какого черта Ларош связался с ополченцами и... И почему он даже не удивлен тому, что я жив? Он так просто взял, сказал, убить их, как будто мы... Он, же... он знал, что мы сюда придем. Если Кол мертв, и даже он... Жителям так говорит, получается, он не в курсе, что Кол жив. Но увидев Кола, он тут же заставит ополчение убивать меня. За что? Главное, меня и Зика. Он сказал, их. А их почему? Потому что это я и Зика, это множественное число. Нужно его догнать. Я тебя догнал. Но маркер указан туда, почему-то. Не пойму, правда, почему. Нет! Я хотел карту открыть. Догоните Лароша. Но он же стоял только что перед моим носом. Я же лично видел его. Черт убежал. Как убежал? Я его видел. Вот вы сами видели, он был здесь. Какого хрена Лароша вообще нужно это? Это точно три звезды. Не удалось. Жаль, но мы сделаем это вручную, потому что я хочу знать, чем закончится эта великая история, в которой аж 14 частей, и восьмая из них получила 5 звезд. Смотрим дальше. К 
консольчики против ПКшников. Охренеть. О! Кол, ты где? Ищу лароша. Щу-щу, пишу через У. Йо. Приходи домой. Сейчас буду. А, то есть вот так вот легко, да, тебя уговорить кол. Такой, ищешь лароша, а потом все говорит, иди домой. И даже не объясняй зачем, это тут же бросаешь все и летишь к нему. Ну пусть так, ладно. Так, молния узы, узы. Дотягивайся. Yeah. Вот опять. Все, я пришел. Смотри в телевизор. Ну, допустим, ладно, к этому я придираться не могу. В побережье Невары в середине реки появилась лава. На той части, где лава было погружено тело зверя. Зик, я сейчас вернусь. Вернусь. Идите к реке. Что? Что происходит? Хотите сказать, зверь жив? После того, как Кол убил всех проводников вообще? И зверь был прямо на линии поражения, фактически. Он стоял рядом с ним, он... он, он вот срань, говорит Кол. А в чем дело-то? Где лава? Бог ты мой, что это? Это Майнкрафт! Это Майнкрафт! Вот срань, надо сказать Зику! Что это Майнкрафт? Он заполоняет мир. Зик, ты должен это узнать. Зик, нам нужна алмазная кирка. Зик. Зик. Зик, это зверь, он не убит, действительно. Ингибитор же не к черту. Все проводники сдохли, а зверь выжил. Ну, почему нет? То есть те проводники, которые были в эпицентре, не сдохли. А, вот так. Значит, ингибитор убивает всех, кроме эпицентра, да? То есть эпицентр это такая бездействующая область, которая как бы убивает, но не до конца. А все, что вокруг эпицентра, все помирает. Это что за технология такая идиотская? Похоже на то. Ну, хоть какое-то объяснение, знаете, ладно? Ну, хоть какое-никакое идиотское, но все-таки объяснение. Значит, кто-то еще выжил. Кол, кроме тебя и зверя, какой-нибудь проводник был рядом. Да, их прям так много там, на самом деле, этих проводников. Боже, какой из него солдат с ледяными руками выжил и будет творить зло, 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 зло. Откуда нам знать? Ко. А, -а, -а, а вот в чем дело. Точно. Значит, она жива, надо ее найти. Хм, неужели? А вот это уже действительно интересно. Не поверите, я заинтригован. Это трэш, конечно, дикий просто, но зато это интересно. Кол иди к Онгару, в котором вчера была вечеринка. Идите к Онгару. Онгар пишется через О, почему? И почему я здесь? И пчука я нажимаю на R3, и мне не показывает вид назад. Если я переиграл в GTA. А если пуло там, то что она там делает, извините, у меня за такой неловкий вопрос. Я, конечно, герой, я... Нифига его вынесла! Охренеть! Не, это стоило... Оу! Еще что-то в воздух запустил. И... А, это значит типа клуб, то есть он против пи пирс в клуб. Ну, пусть так. А, тут должен, я должен взять маркер здесь. Нет? Где маркер? Хм. Ладно. Правей! 
И мне куда-то наверх надо. И маркер на столбе. Или он на проводе. Или куда мне вообще надо? Скажите. Вот. Я прямо здесь. Убить ополчение и исцелить кого? My bad, he, she is dead. I need to restart. Крохнул я ее, сори. Только почему миссия из этого не завершилась, непонятно. Неужели так сложно давать условия провала миссии? Идите к ангару. Вечеринга в ангаре, вы себе это вообще представляете? Уйдите, говорит Куо. А ничего, что она изначально мертва. Она изначально мертва. Что я могу сделать? Они ее берут и застреливают на смерть. Это единственное, что я могу сделать и успеть это сделать, самое главное. Так, ну вот. Есть, я успел. Ко, как ты? О, а ты откуда здесь взялся? Я почему-то не отвечаю на мои вопросы, тварь. Я тебя вылечил, все, все ополченцы мертвы. Какие еще претензии, ребята? Я спросил, Ку, как ты, женщина, ты глухая? Эй! Что ты пистолет в руках перебираешь, тварь? Отвечай на поставленный выше мною вопрос. Слышь? Слышь? Зик, скажи ей что-нибудь, она меня не слушает, игнорирует, она, видимо, не хочет верить. Признать правду, у нее шок, короче. Она охренела от того, что я жив. Ладно, давайте еще раз заново. Видимо, по каким-то причинам скрипт опять не сработал. Ее. Ну вот, все. Ты жива? Не Ку, как ты? И все. Кто вы? Тебе память ошибла. Ей память ошибла. Неудивительно. Часть 5 уже. Я не замечаю особого прогресса, честно говоря. У автора, хотя чуть-чуть, конечно, есть. Кол, иди домой, я тебе кое-что покажу, говорит Зик. А, что же ты мне покажешь? И куда ты дел Кол? Почему мне не говорят, что с ней стало? А, она здесь. Зик, что звал? В общем-то, надо Кул засунуть в аппарат для восстановления памятной системы. И из свлечения недавно появившийся на воссозданной памятности. Что? Как будто, блин, Google переводчик на самом деле поработал. Заснуть в аппарат для вос... восстановления памятной системы и извлечения недавно появившейся на сделанной памятной системы. Последняя фраза просто выносит мне мозг, что я сам готов потерять память, лишь бы прекратить это. Ну да ладно. Колу. Как же тебе объяснить? Вот по-человечески, может даже научными терминами, это хотя бы будет более понятно, чем ту херню, которую ты сейчас сам сказал. Кол, надо поставить вот такую и напомнить ей, кто мы понял. Ага, ну спасибо, что объяснил, а зачем нам машина-то в таком случае? Мы можем и сейчас здесь это сделать. Понял. 
Ты кто? Кол, где? Ты кто, мужик? Вайфай, иди сюда. Этого мужика зовут Вайфай. Нет, вы серьезно? Зик, чё за... Не-не-не, это уже было все. Идите к Зику. Кто? Ну просто она свое имя не помнит. Да, и поэтому ты решил звать ее Wi-Fi. Зик, боже, у нее же есть имя. Если ты хочешь, чтобы, они, чтобы она нас вспомнила, надо, чтобы она вспомнила свое имя хотя бы. Что? Кто этот мужик? Скажите мне, пожалуйста, что он здесь делает? Иди в тот маленький дом. Какой маленький дом? А почему? Там бесплатное мороженое. С двумя Н. Побежала. Бам! Ты что с ней сделал? А почему она не внутри? То есть это машина, короче, э, для восстановления памятной системы. Вот так, да? Я так правильно понимаю, да, что это такое? Ну кто этот мужик был? Ваша мать, кто это такой? Господи, меня бомбит. Так, нас хватит еще на одну часть, <смех> полагаю. Так, поиск. Это была часть номер 5, я так понимаю. Или нет? Давайте еще раз мы это воспроизведем. И посмотрим. То ли это или не то. Да, это была часть 5. Значит, нам нужна следующая. А номер угадайте сами. <свист> так. Часть 6. О. Описание нет, естественно. Мы приближаемся к той триумфальной части номер 8. Что вы делаете? Почему вы спите на дороге, ребята? Чё это было? Я тоже... Я, похоже, понял, что сделал не так. Да! У тебя... Э, пузыри диалогов располагаются на самих персонажах, а их хвосты указаны на асфальт. Вот что ты сделал не так. И ты это, кстати говоря, не очень-то и понял. А где Ку? Или, вот я читал там на форумах, короче, если разрешение маленькое то потом на большом разрешении это отображается иначе. Так что вот, возможно, с этим проблема. <связывая> Она застряла там на рекламном щите, походу. И шляп. Три часа спустя. Что за сон? Дай щипчики. Какие щипчики? Какой сон? Почему ты спишь на гребаном? Что это такое? Есть генератор. Вот, я даже забыл, как эта фигня называется. Найдите и вылечите Зика подсказку, он в этом ангаре. То есть теперь ангар уже пишется с буквой А. Опять с самого начала, но конечно же, чекпоинт же, они не нужны. Они, конечно, сложные, да, но ими можно научиться управлять. Щипчики, блин, пинцет или скальпель, щипчики, блин, прикиньте. Сестра, щипчики, пипец просто. А я не вижу другого выхода. Ой. Ладно. То есть вот мы собрали целую армию, чтобы меня препарировать. И вообще, как я здесь оказался? 
И почему Коул уверен, что Зик и Кул в этом ангаре? Так, ну вот, перебил. Генератор все еще функционирует, поэтому он мне пригодится. Значит, Зик и Кула в этом ангаре. А, Зика. Тихо, я слышал тебя. Я слышал твою неправильную озвучку, ты где-то рядом. Зик. Зик. Ты где? Я слышал, как ты говорил, как больно, но я не понял, где именно ты это говорил. О! Обалдеть. Вау! Зик, как ты? Ну и что дальше? Часто что, блин, не так с тобой, дружище? Там было написано что-то огурцом. А вот. Какого? После падения она потеряла сознание. И всего-то, как было на самом деле. Да, действительно, мне интересно узнать. Как тебя зовут? Как? Какашка! Тебя же звали Wi-Fi, а вообще тебя зовут Ко. Почему какашка? Почему? Эцио! Какой нахрен Эцио? Это точно трошак, ребята, не иначе. И он, мне кажется, врезал. Не выдержал такого набора агрессии и фейспалма. Музыка бомбанула. Не удалось, да и слава богу. Но на самом деле нам предстоит еще узнать, чем окончится эта история, если у него, конечно, еще есть конец. Потому что это продолжать можно, я так понимаю, бесконечно. И мы снимаем уже необходимое количество, чтобы завершить эту часть. Так что увидимся в следующей. И чем же закончится история эта? И закончится ли она вообще? Это мы и выясним в следующей части. Всё.